酒店就同城，打开微信支付就能订的同城旅行，邀您收看《小风暴》。感谢张总的款待，哎，客气了，嗯，希望我们合作愉快，好。怎么样？怎么样？嗯，不错，像那么回事啊，比图片模特还要看呢。行了，我撤了。哎哎哎，等等，你不带我进去啊？不用了，就这一身衣服，你去了肯定会被发现的。又不是万家河像铁板一样，一听到猎头公司就挂电话，咱也不至于来到深圳。定金都收了，再远咱都得跟。走，哎，哎，啊，确定高山他没跟来吧？确定啊，他走的前天我问了孙苗姐，他不在名单上。孙苗姐说话肯定靠谱，等我回去请他吃饭。嗯、走了，走走走走走走。这俩人有猫腻啊。很多家在跟我们乐天接触，帮万总应付一下，我去趟洗手间。净耽误事儿。认错人了啊！这是上午你们需要的其他资料，领导让我赶着送过来，麻烦您能帮忙转交一下吗？行，谢谢啊！啊，好，谢谢您。万家河先生您好，我是方达人才顾问经理林沃。呃，之前我跟你打过电话的。不好意思啊，实在是您不给我说话的机会，所以我才用了这种方式。万先生，其实您的履历我早就看过，零七年。金融风暴席卷全球，很多项目都被迫暂停了。但您在那个时候选择了摩天，努力寻求新的突破。在两年内，您拿到并完成了三个项目，为摩天的业务拓展做出了巨大的贡献。但是，金石不一样。金石虽然它的背景和资历没有摩天来的雄厚，可是它新颖敏锐，跟国际的连接也更加的紧密。我已经跟金石那边接触过了，对方对您特别的认可。我可以为您争取到投资部总监的位置，两年内根据您完成业绩的程度晋升为总经理。即便不提薪资和待遇，我相信您在金石也会获得更多的权限和空间，做出更多你想要做的事情。万总，您真的不妨考虑看看。万总，万总，您在里面吗？我说的话您听到了吗？我出什么事儿了吧？啊
妈，人都拿到洗手间来了。你的每一次出现，总能带给我意外的惊喜。高山，你怎么在这儿、啊？万总临时把我带过来的，怎么？你还查我行程？再见。你见我也不是一次两次的，还这么怕我呀？高先生，你上辈子是我的克星吗？林小姐，我也不想针对你。可你为什么总在我身边嘛？哎，你别过来，咱们俩保持距离，离我远点。你真觉得金石对万总来说是个更好的选择吗？我为什么要跟你废话？他不会去的。做完乐天这个案子呢，他就能晋升董事，你放心吧。你又不是万总，你凭什么替他做决定？这么说你是不准备放弃？要你管，随你便吧。这么好说话？谁当老板跟我有什么关系啊？大不了下一任上任，我再帮你拿资料就行了。搞不好我还更容易上位呢。要想我不插手，就得按我的要求来。要不要帮你把万总骗出来？哎，不用不用，你离我的声音远一点。嗯。我手机忘隔间里了。帮我拿一下。看来我是要提醒万总要加强警惕啊。麻烦了，还要找手机。你放哪儿了？没有啊。前台吗？有一个女流氓啊，她穿着服务员的衣服混进了男厕所。哎，赶紧处理一下。高山，高山，高山，你给我把门开开！高山，你给我把门开开！高山，混蛋，给我把门开开！万总，万总。万总怎么了？万总家里出事了，女儿急性阑尾炎，刚送到医院，马上帮万总安排回去的车呀、啊。人就在深圳，万总的老婆也是干投行的，但是生了孩子之后着急回去工作，没恢复好就落下了病根。万总也忙，没时间照顾，所以说母女俩就回深圳了。这些年，万总跟母女俩一直是分开住的。这样，你留下，告诉乐天的人说万总家里有事，别让他们有顾虑。可是我，放心，我跟着万总。行。慢走，路口车多，注意安全。我来打车。帅哥，要车吗？打不到车，有急事，帮个忙。上车吧。万总，上车吧，我朋友。谢谢啊，高山。你怎么来了？万总手机。那给我。有事给我打电话啊。好。礼物交给你了。没事，别老打电话烦我，行不行啊？人呢？你们要是找不到，就也别回家了，好吧？我有预感，这人一定就在这附近
。女鬼怎么感觉长得还有点眼熟？郑健是没错，看在你们俩认错态度好的份上，我们啊就不再追究了。小姑娘家，这种事儿啊，以后别再干了啊！好了，你们可以走了。哎，行行行行行行，这都亏我招人喜欢，跟人说尽好话，要不然你就被当成变态抓进去了。高山，哎，这个瘟神呢、啊，咱交过几次手，是不是一次都没有？我觉得你们两个倒是挺有缘分的啊，这一个男的，一个女的，去洗手间能碰到。哎，我觉得你可以考虑。说说错话了，真的假的？你确定？那个变态，你才跟他有缘分呢！我错，我怎么错了？我乱说，我错了，让你乱说，我都不敢乱说。我想给你找个男朋友，找个屁、啊！那不是咱们的车吗？那不是咱们的车吗？接吗？啊，嗯，没关系，嗯，马上就到医院了，我一会儿再回给他。理解，我也有这方面困扰。谢谢。你们快去找人吧。欠你个人情。不客气，我很实际的。你只要记得还就好了。那个，你最好找个地方先洗把脸。走吧，安总。多多怎么样了？你来干什么呀？女儿都跟你说了，她难受。你明明回来，神家为什么不来看她？不是不想回家，我是想着后天我就回去，而且我公司一堆事情，我不想那么晚回去打扰你们。那你就去忙啊，女儿跟你没有关系。我告诉你，我要和你离婚。好了好了，你冷静点，是我不对啊。你知不知道多多冰倒在地上的时候我有多害怕？当时你在哪儿啊？你在哪儿啊？病人在戴手术，请保持安静，不要影响医生。对不起，对不起。有好大夫，我女儿没事吧？送来的很及时，放心，手术很成功，观察两天病就可以出院了。谢谢啊，谢谢。说啊，这个糖呢，以后你想吃多少就有多少。
青青。不露腿，也能显高又显瘦。短款马甲搭直筒裤，一秒提升腰线。今年超火的烟筒靴也当然要有，还有送他的围巾，要选好牌子的哦。我都在唯品会买，上唯品会搜小风暴，领我同款百元拿下，品牌特卖就是超值。嗯、那个，闭嘴。二两两位仙女，咱在这儿已经坐了半个小时了，咱们点杯喝的呀？看我干什么？你问他呀？不行，你最近是不是吃了枪子儿啊？人家不就是觉得坐在这边不好意思了，所以想点点东西，怎么了？我的员工，我愿意怎么样就怎么样。行行行，别吵了，你就就当我没说，行不行？不行。就是开了一下你的车嘛，你至于这样一整天都给我一个臭脸吗？至于？是谁昨天晚上跟我说啊，他失恋了，喝醉酒折腾了我一个晚上，得一个晚上全忘了，一见到那个高山又死皮赖脸的贴上去。我跟你说，你以后失恋别找我。那那你昨天还没给我卸妆呢，你害着我这副鬼样子，今天去见高山，就当扯平了。都别生气了，好不好？算了，看在你给我介绍那么靠谱的投资人份上，我就再考虑考虑吧。哎，是我错了。说到底呢，我还要感谢你今天带我来深圳，不然的话，我怎么会遇到高山呢？你什么意思啊？没什么意思，就是既然是天意，那我只能坦然接受。昨天晚上失恋的痛就忘了。失恋？什么失恋？邓丽说了，我那个是缓解缓解工作压力。好，你有失恋再也别找我。哎呀，不要这样嘛，林墨。哎，不对呀、啊，你刚才说什么？我给你找的投资人，就那个周总啊。什么周总？有意入股方达的周总，我们都见了好几次了，不是你给我介绍的吗？我是答应了给你介绍，我也确实找了很多人，但是自从新南的事件之后，这些事情都泡汤了呀，谁会愿意去投一个惹是生非的老板？今天听你介绍方达和方达未来的规划，真是让人刮目相看。我就觉得奇怪吧，新南的事情过后一点反应都没有，照理说不应该呀、啊。邓丽，嗯，帮我查一下那个周总。这当时做被调的时候已经查过的资料，他就是一个投资公司的老板啊。我要更详细的。哦，好的。你怀疑是他的人？嗯、行了，就送到这儿吧。万总，怎么不在深圳多待几天？罗总催着要乐天的报价，我得赶着做。啊，放心吧，他没事。那太好了，这次谢谢你。啊，对了，这几天你们都辛苦了，放你们半天假。我走了。高山，找个时间一起去拳馆吧。难得遇到你这么好的对手，咱们俩再切磋切磋。好。万总刚刚是对咱们笑了吗？好像是吧。哎，那天你们俩发生什么了？怎么感觉气氛完全不一样？没什么。哎，你给我讲讲。
喝点水吧。孙总体力真是好呀，我跑都跑不动了，您一滴汗都没出。整天不是加班就是出差，不锻炼会死人的。怎么样，万家河那边进展的还顺利吗？这趟出差有没有什么特别的收获？连着三天都碰到你。我不相信偶然，说吧，想要什么？我希望加入孙总的团队。我相信我的经验跟战绩，足够说服孙总。在那之前，我需要你做件事。您让我潜伏进万家河的团队，阻止他跟您竞争董事会的席位。现在我已经取得了他的信任，他也同意让我参与乐天科技的项目。还有西南的项目没来得及跟您报备，不好意思。乐天是万家和手上最关键的一张牌，其他项目根本无关紧要。用西南和孟辉换万家和的信任，嗯，值。让你查的是怎么样了？万家和吃的什么药？别闹了，一紧张就容易犯。就是普通的止疼片。他有习惯性偏头痛，是吗？孙总，现在万家河为了报价忙得焦头烂额，您是想让我在中间做手脚吗？不，恰恰相反，我要你全力帮他完成这项工作。为什么？万总，什么事？当领导的还在拼命，做小兵的哪能不赶着献殷勤？哎，都这个点了，难怪大家都走。知道你要奋战到天明，特意泡了一杯咖啡。不会又要拒绝我吧？行，既然来都来了，别闲着，做事。早知道就不献殷勤了。谢谢。万总，嗯，这有问题。红魔技术估值五千万，有什么不对？我觉得他很有可能被低估了。哼，我明白你的意思。乐天呢，虽然跟内地的高校开发了许多专利项目，但大多是转化率非常低的专利成果。红魔技术不一样，这是一项新型的科技专利。虽然看起来呢质量不高，但是如果我们能发现这些专利中尚未披露的科技点，可以拿它去申报更加高级的国际性专利，我觉得这才是乐天科技不可估量的价值。那你的意思，至少两个亿如果是这样，那乐天资产的总价就是三点八亿。三点八亿，好，真是应了那句老话，后生可畏啊。是我之前做调研的时候忽略了。哎，要不要去喝一杯？这个点吗？不知道吧。这个大楼的十层呢，有一个平台，而且茶水间还有啤酒。走，喝酒。今天辛苦了。其实每次加班到很晚的时候，我都会在这儿站一站，喝酒也好，发呆也好，这人
，总得有个宣泄的地方。我还以为您向来都是埋头工作，从来都没有情绪。<笑>我记得刚毕业回国那几年，熬过了金融风暴，各大投行都在扩充，招聘中英文流利，并且有专业资格的人才。那个时候的摩天啊，真的是一个大舞台。只要你想做事，就有大展拳脚的机会，真是过瘾。做事儿，确实是需要环境跟空间的。是啊，好多年没有这种感觉了。哎，不过刚才找不来一下，谢谢啊。不过现在像您这样踏踏实实工作的人，越来越少了。不是少了，是变了。环境变了，人也变了，做的事情也变了。有的时候在想啊，就我这种做派，是不是以后都混不下去了？或许，摩天之外就有这样的环境，只不过你没有去找罢了。你太天真了，这社会就像一张网，像一个推手，你走到哪儿你都跑。行了，乐天的案子算是告一段落了。其实我知道，公司对我有好多传言，说我想借着这个案子上位。对啊，没错，他们说的对。我就是想坐上董事会的位子，我有错吗？我在公司八年啊，我除了睡觉，我天天都在这里。我之前从来没想过争过什么，抢过什么。哎，这到我女儿出生。慢走，慢点。我想给他最好的生活，我想让我的老婆和孩子住上更大的房子。可是我一直都没做到，你知道吗？现在一些好的学校的入学资格实在是太难了，我女儿到现在都没通过，你说我能怎么办？所以这次我不能输，我只能赢啊！行了，不说，说，喝酒。师傅。麻烦帮我送到这个地方。哎，好的。根据这个瓶子里面药物什么化验结果，应该是含有三环内的抗抑郁剂。抗抑郁，病人应该有一段时间的病史了。万家河吃的什么药？就是普通的止疼片，它有习惯性偏头疼，是吗？难道孙离知道我骗了他，想用万总的抑郁症要挟他离职？如果这样的话，留我那边。万家和先生您好，我已经跟金石那边接触过了，对方对您特别的认可，我可以为您争取到投资部总监的位置。我在公司八年，我除了睡觉，我天天都在这里。我之前从来没想过争过什么，抢过什么。我想让我的老婆和孩子住上更大的房子，可是我一直都没做到。啊，这都堵了一天了。连万家和的面都没碰到，哎，你说他是不是太绝了？就听前台说有人打听他，他就把拳馆建筑商全换了，我们压根不知道去哪儿找他。哎，要不咱跟金石明说算了。这个时候退缩，我们就真的断了方达的后路。可是，距离约定期还有几天。
，咱们一定要抓住最后的机会。邓丽，你帮我查一份万家河更加详细的资料。我们只有知道他最需要什么，我们才能直击要害。万家和新入会全馆的地址谁发的？匿名，这应该是哪个线人换了邮箱发的。快拿他，我先堵他去。哎，走走走走走走，还有一条，看看，这样，这是什么？在深圳的时候，你让我查了周总详细资料啊。老板，我已经落地广州了，晚上约了老周见面。啊，好，还是希望一切顺利啊。不想看女儿跌倒，又担心人家不领情，特意绕了七八层关系，想帮她度过这个难关。你这老八做的，也是有境界。哎，小吴这性格像他妈，爱冲动，想义气，不磨一磨啊，以后就吃大亏。这道坎儿啊，还得他自己过，表面上是这样。你在广州处理完大楼上市，顺便帮一帮小花。好，我尽量。大龙集团总经理赵婉莹律师，好，请稍等。您的入住手续已经办好了，在十八楼商务套房。谢谢，不客气。周总，这次着急约您过来，是想跟您聊聊您投资方达的事情。哦、oh, ，我猜也是，这不，我让我的秘书带着投资意向书直接过来。很抱歉，周总，我不能接受这次合作。虽然绕了几个圈，但您之前跟大龙合作过，这确实事实。他是这次起义投资方达，也是受人之托吧？你上次不是说我们两家公司是符合你的卖池原则吗？既然如此，那背后的缘由又有什么关系呢？方达的核心是我，这应该是一开始就明确的原则。李小姐，一开始我的确是受人之托，但经过接触，我觉得你和方达是符合我的投资潜质的。很抱歉，周总，我有我必须坚守的原则。我们可以签署一份意向书，但同时也可以再签一份补充协议，规定合约提前结束。这样一来，明面上你可以跟大龙那边交差，我也省得再跳入他们的坑里。方达现在正是生死攸关的时刻。我必须争分夺秒，我不想再陷入今天这样的局面。周总，这是此刻我们之间最符合 match 原则的合作。林小姐，比起你的家世，你的通透和勇敢，更让我刮目相看。来，让我们重新认识一下。我的朋友说我这是逞一时义气，平时走一步看三步的人，遇到大事总是糊涂。作为一位投资者，我非常的欣赏你。以后遇到任何事情，随时联系我。谢谢周总，期待我们真正的合作。好的。我是你今天的教练。你是教练？嗯。老板，换个能打的。你不试试怎么知道我不能打？不好意思啊，我不跟女人打。啊，怕打不过女人。哎，行了，姑娘，我就看你这两下子，我敢保证，你没好好练过，对吧？你说你都没好好练过，你怎么跟我打？万总眼光毒辣，一针见血。我确实就只练过两天，还是为了跟一个拳手套近乎。你怎么知道我行吗？我说了，我是陪练，只不过是新来的。一个女孩，做陪练。嗯，挑战吧，我不喜欢在一个地方待太久，这样会让我失去敏锐度。看似在一个安全的地方待着，其实已经危机四伏，就像您在摩天那样。你到底是什么人啊？你怎么知道我在摩天工作？万总时间宝贵，我也就不跟您兜圈子了。其实我是万总。哟
转行做陪练了。怎么又是你呀、啊？你们俩认识？不认识。他就是追您到深圳那个猎头。为什么每次你都跟我捣乱？万总，请你给我一个机会。哎、我们万总怜香惜玉，不想跟女人打，可是我就没有这种顾虑了。你跟我打，打赢了我，我帮你求情。你说的啊、嗯？哎，好。那你们切磋啊，我有事先走，不好意思。哎，万总，我还没。你是不是做什么事儿都这么认真？少废话，来，动手吧。这么大火气啊！几千万烧起来的火能不大吗？什么几千万？你不需要懂，我现在需要发泄发泄。壮士，我算你倒霉啊！你真要打？不然你以为呢？其实你说的没错，金石确实是一个更好的选择。万总不愿意离职，是因为他对摩天有感情，他不是一个投机分子，所以要说服他，你必须找到他的软肋，然后一击命中，就跟你刚打拳一样。所以你是在帮我？这么明显都看不出来了。那你刚刚是在演戏？你说呢？为什么？万家和带你来打拳，又带你参与重点项目，说明你已经取得了他的信任。为什么你反而要把他推开呢？正是因为这样，所以我不想他困在自己的执念。他当然知道金石是更好的选择，但他僵持在那是在赌气，和摩天赌，和孙离赌，和他自己赌。他不想认输。信不信由你，我只是希望他能有打开自己内心的机会。软肋是什么？他女儿。详细的资料都在这儿，但是首先你得先追上万总，不然神仙都帮不了。电话你打了吗？联系上上你小学的陈校长了吗？嗯，没呢。而且我这人我不认识啊，主要是时间太紧张了。行，那我先去拦住万总。你就说你是林沃的朋友，陈校长跟我妈是挚友，应该会帮忙的。行了，不跟你说了，我电梯到了。要是有消息，立马给我发短信。哎，好。你怎么还追出来了？抱歉，我就耽误你五分钟时间。我是林沃，我也就不兜圈子了。金石集团投资部总监的位置，您考虑吗？林小姐是吧？嗯，那我也不兜圈子了。首先，我谢谢你。其次，我知道金石会给我非常优厚的条件，但是我更希望自己留在摩天。好吧，就这样。万总，您今年三十六岁，在同一个岗位已经做了很多年。同时晋级的还有孙离，我知道摩天现在还有一个更高的职位。论能力，你一定在孙离之上，但您确信你一定会赢吗？我不需要去考虑这些事情了，我只管做好应该做的事情就可以了。哎，万总，还有一句话，我妈妈原来是老师，她跟胜利小学的陈校长是老朋友，陈叔叔答应让你女儿入学。你怎么知道？那你是打算用这个条件跟我谈是吗，万总？金石将会给你更多的空间去施展您的实力，当然还会有更加丰厚的薪资。我希望您在享受合家欢乐的时候，不会因为这种事情捉襟见肘。这是您的女儿吗？好可爱啊！真羡慕能让爸爸把照片带在身边的女孩。是我不对，你知不知道？豆豆病倒在地上的时候，我有多害怕？当时你在哪儿啊？你在哪儿啊？就是因为没时间陪他们。万总，您最近有时间吗？金石的赵总想要跟你约个早茶。再说吧。我让赵总秘书现在定位置。再见。
何家幸福。终于见上面了，可以松口气了。为什么呢？他们俩见上面了，等于这事成了一半了。桑达重你一线生机。我说为什么我带着红？那我不能让万总觉得你跟这件事情有关系啊。那我可以选择不来了。你看啊，在这件事情上，咱们俩立场是一样的。你不想第一时间知道这件事情的结果吗？哦，我明白了。你是怕我临时变卦，所以用这招变相的监视我，不让我看到你计划。我发现你越来越狡猾了呀。客观说着，这不过巧合。相信只对着，这很悲传可。深深的，自己在不断苛责。主观说着，这失而复得，让自己完整了，不舍，非你不可。世俗拉扯着，重蹈覆辙，想借着狂热，理智被阻隔，慢慢的，会干渴，也会愈合。可舍不得，这名字暗了，让曲折换一个值得。